So thank you everybody who's joining us and thank you especially to those who are joining us for the second time if you are. Um yesterday there was some strange glitch so we're redoing the conversation but I'm joined here by Muhammad Zishan and I'm delighted to have him. Zishan is a critically acclaimed visual artist, curator and educator. His work has been exhibited globally in important institutions as well as art fairs. The exhibitions he curates as a curator are as provocative as they are evocative and focus upon honing local talent as well as challenging the viewer to participate mm -hmm. in unconventional ways in the projects. He has conceptualized several residencies and has been a mentor to their young participants. Mm -hmm. His curatorial opus is to empower sideline talent with opportunities that may not be available to them in other circumstances. Mm -hmm. And on this basis he was selected to be the curator for the Karachi Biennale 2019 this wonderful event that happened last year uh, Muhammad Zishan received his BFA from the National College of Arts in 2003 and alongside his visual arts practice he currently serves as a faculty member at the Indus Valley School of Art and Architecture in Karachi his work has been exhibited at the Nashar Museum of Art at Duke University Herbert F Johnson Museum at Cornell University, Abbot Hall Art Gallery at Kendall, Pacific Asia Art Museum at Pasadena. Uh the Art Gallery of Mississauga, um British Columbia, sorry, and the Fukuoka Asian Art Museum in Japan and the Metropolitan Museum of Art in Tokyo. His works are also part of the permanent collections of the British Museum, the Fukuoka Art Museum, the Metropolitan Museum of Art. and he's a co-founder of the Kefawala Foundation and has successfully orchestrated the Banvat festival focusing on the performing arts for the last 3 years and he lives and works in Karachi and i'm so very happy that he is with us here today again so thank you zishan it's wonderful to see you again um on such short notice and i'm very excited about chatting with you this evening how are you doing how was your day uh it was good i don't know yeah. uh acha tha kaam mein masroof the aap uh kaam mein masroof nahi tha aaj uh class thi aur uh, these days you know ke everything is online to tabhi maine itna soch ke kaha acha tha because online mein samajh mein nahi aata ke aap padha kya rahe hain ya student pad kya raha hai because you know we are on that stage where we are also not learning technically but understanding the you know cyber aap ke aap dekh nahi kar rahe feel nahi kar pa rahe artist ka kaam student ka kaam and then you are teaching and they are saying ke we can't listen you so you know you know it's true i was co teaching a class and luckily the internet was okay for the most part lekin it was very difficult to speak into a, a screen because when you're screen sharing you don't see the students so you see yourself and you can maybe see one other person but it's very distracting mm -hmm. and you can't see people's reactions it's it's different difficult to gauge the audience actually and so you can't tell if they understand mm -hmm. if they don't get it if your voice is coming across at all that's why sometimes these like in these insta lives the comment sections are very helpful because when there've been moments that there's mm -hmm. been an echo or someone can't hear something they often say and at least then i can monitor you know exactly what needs to be changed but um i wanted to ask back to you and your art practice mm. so can you tell me a little bit about the journey that you know sort of took you towards art because from what i understand and remember you grew up in a small village outside of lahore is that right no no i'm i'm from uh, south part of sind mirpurkhas okay so uh is yes, i initial jo main usko sen study hi lunga ke main initial training uh in art was from my pokhas mere saath ka naam tha shad beg mirza shad beg and uh, and it's and in small towns like you know you learn some skill uh that's a part of your learning uh, like uh, education ka so uh different fields hain so i decided to go for uh, painting and i started learning painting uh, around when i was i guess 9 year old so i realized okay maybe i can do art or i will do art but art nahi tha i guess us time painting tha i was more focusing painting. to do painting 
and that was and my what focus kind of to painting? make paint what, what kind of paintings uh, were you initially, making uh, initially uh, you know wo sabse bada pehla charm ye hota hai ki aap ko portrait banana aa jaye आप किसी की तस्वीर कॉपी कर लें यू नो दैट्स वाज़ द थिंग एंड उस टाइम इतना नहीं होता कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट बनना है और यू नो आर्ट की पूरे क्या uh, एक सोच है उस तक नहीं था और बाय द टाइम मैं थोड़ा बड़ा हुआ और एक ऑब्वियसली सिनेमा बोर्ड कल्चर था और उसमें काम करने का तो उस टाइम मेरे लिए जो बड़ी ख्वाहिश थी वो दैट वॉज टू मेक साइमा पोस्टर फिल्म स्टार साइमा सो Uh, that was my biggest charm to to make Simon's biggest poster or as many poster that I can make and उस टाइम पोर्ट्रेट बनाने के लिए भी जो हम फिल्म एक्टर के एक्ट्रेसिस के ज्यादा बनाते थे फीमेल एक्टर के ये बनाते थे या बनाता था कह लेता हूँ अपने ऊपर पर्सनल कर लेता हूँ सो यू आरचुअली विदिल्म पोस्टर पेंटर एज एन अप्रेंटिस और बस वैसे अपने आप से आप बनाते थे नहीं अपने आप से भी बनाते थे देखिए जो फिल्म के पोस्टर होते हैं वो इज यूजली जब मूवी आती है उसी टाइम होता है अच्छा कि जिन दिनों में ईद होती है तो उन दिनों में ज्यादा मूवीज आती हैं तो ज्यादा पोस्टर बनते हैं नॉर्मल दिनों में कम मूवीज आती हैं तो कम पोस्टर्स बनते हैं तो पर वैसे नॉर्मल डेज में आप किसी के पोर्ट्रेट बना रहे हैं कोई सीनरी बना रहे हैं किसी का पेंट कर रहे हैं किसी दूध वाले की दुकान पेंट कर रहे हैं डिफरेंट एडवर्टीजमेंट पेंट कर रहे हैं इलेक्शन आते हैं तो फिर इलेक्शन uh, की चीजें उनकी कैंपेन पे करना शुरू कर हाँ यू कैन से स्टाइल तो वो डिफरेंट चीजें ऑब्वियसली चलती रहती हैं बिकॉज uh, उसमें हमेशा यही है कि uh, जिस तो, कि जिस किस्म की भी शॉप है तो उसकी चीजें अब मिठाई वालों की शॉप होती सूट्स की जो है सो so ऑब्वियसली उन्होंने मिठाइयाँ बनवानी है अगर किसी खाने वाले की शॉप है तो खाने बनाने हैं किसी यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है सो बिकॉज उस टाइम इतना साइन वो फ्लैग साइन नहीं था आई रिमेम्बर मोटरसाइकिल्स के और डिफरेंट एडवर्टीजमेंट थे जो मल्टानेशनल कंपनी थी वो हमेशा पूरी पूरी रोड uh, के साइडों पर जो पेंट होते हुए आप अक्सर देखे हो तो लाइन से पेंट होते थे तो वो आता था कि आपने पांच सौ मोटरसाइकिल्स पेंट करनी है अच्छा, तो लाइन से आप यहाँ से लेके दूसरे शहर तक आप दीवार जितनी दीवार मिलती जाएंगी उस पर पेंट करते हुए जाएंगे सो सो बस उसी उसी दौरान I wouldn't say accidentally, but I found कि मुझे एन सी ए चले जाना चाहिए बिकॉज लाइक आई मैंशन अर्लियर थैंक्स टू माई ब्रदर थैंक्स टू माई ब्रदर के उस बिकॉज आई वॉज वेरी अवारा बहुत ज्यादा अवारा था uh, उस टाइम मुर्गे लड़ाना कुत्ते पालना uh, उल्टी सीधी हर किस्म की हरकत करना सो so, मेरे भाई ने मुझे कोई ऑलमोस्ट एट एंड हाफ मंथ हाउस अरेस्ट कर दिया था कराची ला के एंड दैट वॉज ओनली थिंग आई यूज टू डू वाई आई वॉज सिटिंग एट होम सो मुझे वो उस टाइम एहसास हाँ सो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं एन सी ए जा सकता हूँ दैट वॉज आई गेस अ बिगेस्ट स्केप कि मैं यहाँ से भाग के वापस मेरे को खास चला जाऊँ बिकॉज आई सेट कि मुझे एन सी ए में मैं एडमिशन ले लेता हूँ बट फॉर दैट आई हैव टू डू मोर प्रैक्टिस साइड के ना तुम फिर जाओगे मैंने कहा जिस दिन वारा हो जाओ वापस ले आइएगा सो आई गेस वो यहाँ से भी स्केप था बट नो डाउट दैट वॉज द पुश दैट ही गेव मी एंड ही गेव मी पुश सो स्मार्टली दैट ही मेड मी रियलाइज के आई एम एज एन एज एन प्रोफेशनल आई एम नथिंग मेरे पास कोई हायर एक्सपर्टीज नहीं है यस दिस इज दन एक्सपर्टीज जिसको मैं पॉलिश कर सकता हूँ अदरवाइज मैं इस टाइम अगर मैं जिस डिफरेंट जगहों पे मुझे इंटरव्यूज के लिए भेजते थे जाओ जाके इंटरव्यूज दे के आओ एंड आई आई नो क्या मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास क्वालिफिकेशन कुछ नहीं थी सो so, उस uh, उसमें डेफिनेटली मुझे वो बोस मिला हालांकि मेरे ख्याल में बचपन से आई वुड लाइक टू टेक माय सिस्टर्स नेम आई नेम इज उस्मा बड़ा वियर लग रहा है उसमा बोलते हैं बिकॉज बचपन से रानो बोलता हूँ उसको चीज उस बट यू नो यू बट यू नेवर रियलाइज कि हाँ यू कैन पेंट और यू कैन बी समथिंग बट एंड ऑल्सो आई थिंक वेन यू आर इन स्कूल वेन यू वेन यू जस्ट गॉट मेन टू एन आर्ट स्कूल देन यू रियलाइज ओके आई कैन पेंट इट वॉज इन जस्ट फॉर फन यू रेकग्नाइज थिंग्स इन योर सेल्फ दैट एवरीबडी एल्स ऑलरेडी न्यू आई सपोज 
they can yeah but i is anybody else in your family into art do any of your siblings paint what is, do they have the same aesthetic style that you do which is evident by your shirt by your hair by your entire look i mean you have every and every time i've seen you you have this particular i agar agar sense uh, uh, अपने लुक्स और इस चीज को मैं रखूं तो मुझे लगता है मेरी फैमिली वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नहीं मेरे सबसे बड़े भाई उन्होंने अपनी जवानी में कुछ ड्रॉइंग्स की अच्छा फिर वो छोड़ दी उन्होंने ऑब्वियसली वो फिर कंप्यूटर के फील्ड में चले गए एंड देन ही वाज इन कराची हैदराबाद डिफरेंट एरियाज बट नॉट प्रोफेशनली अच्छा बट वन थिंग वन थिंग इज आई आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट ओवर हियर मेपोखा से बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेपोखा से निकल के उन्होंने प्रोफेशनली काम किया वन ऑफ द आर्टिस्ट इज आरिम नईम एंड आई फील एज एन मेपोखा आर्टिस्ट फ्रॉम मेपोखा सर मुझे लगता है सारे आर्टिस्ट यू शुड बी रियली थैंकफुल टू हिम Because he is not like उन्होंने सिर्फ काम अच्छा किया बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आर्टिस्ट एज एन काम क्या करें दैट इज समथिंग एल्स बट एज एन ह्यूमन बींग आपने अपने आप को कितना संवारा है वो बहुत मैटर करता है तो यू यू सी योर सेल्फ के ठीक है मैं पेंट करता करता एक अच्छा मौजिब तरीके से रह सकता हूँ और फिर हमारे कुछ उस्ताद वहां पर जिन्होंने मुझे लगता है कि हमें मशीन के तौर पे बना के भेजा मशीन के तौर पे इन द सेंस हम जैसे कि जिस तरह से एक इंडस्ट्री बन जाती है और उससे अब बन जाते हैं और वो उनकी डेडिकेशन थी जिनमें मेरे उस्ताद हैं मेरे एक और टीचर थे लाल मोहम्मद पठान साहब उनके पास मैं ड्राइंग करने जाता था और वो एक मेरे पास में एक बहुत छोटा सा काइंड ऑफ म्यूजियम था वो उसमें आते थे पेंट वेंट करते थे वहाँ जॉब करते थे सो so, एक टाइम ऐसा था कि हमारे मेरे पास कोई मॉडल नहीं था तो ही यूज टू कम एंड सेट के अच्छा ठीक है मुझे ड्रॉ कर लो स्वीट तुम आते हो डेली बैठते हो तो मुझे ड्रॉ कर लो ही वांटेड टू एनकरेज यू एंड इन एनसीए डिड यू फील दैट यू वर होम व्हेन यू अराइव्ड देयर डिड यू फाइंड पीपल अदर स्टूडेंट्स लाइक योरसेल्फ टीचर्स हु हेल्प्ड यू अलोंग द वे व्हाट वाज दैट लाइक एनसीए इटसेल्फ बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए uh, I can't forget first day when uh, I entered in NCA and I remember koi ek ladki cigarette peeti hui ja rahi thi to mera dost mujhe mere pukhar se chhodne aaya tha and hum dono sirf usko aise dekh rahe the to ek hamara senior tha wo mere pukhar ka tha wo bhi NCA mein tha to usne kaha be oh jai lo mere pukhar chhod ke aa jao piche kyunki because we were staring ke acha ye ladki cigarette peeti hui ja rahi hai and my when my friend went back home mere pukhar se usne kaha pata hai Zishan ka college to bilkul waisa jaisa hum filmon mein dekhte hain पर एक चीज बहुत अच्छी है एनसी की बिकॉज इट्स नेशनल कॉलेज तो वहां पूरे मुल्क से लोग आए हुए होते हैं और डिफरेंट जगहों से आए हुए होते हैं सो so उसमें और डिफरेंट उसका जो मल्टी कल्चर होना है आई गेस दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ के एक बंदा जो बलोचिस्तान से स्टूडेंट आए हैं फाटा से आए हुए हैं कश्मीर से आए हुए हैं पंजाब से आए हुए हैं हर किसी का कल्चर फर्क है हर किसी का बोलने का स्टाइल फर्क है हर किसी का बिहेवियर फर्क है सो दैट इज वेरी यू नो इनकरेजिंग और फिर यू फील के हाँ हम सब नॉर्मल है और एन सी ए का मुझे बहुत अच्छी बात लगी हालांकि देखने में शायद वो डॉम जिसमें हम रह रहे थे डॉमेट्री में वो बड़ी बहुत ही बेसिक थी बे इंतहा बेसिक थी पर सबसे अच्छी बात थी कि किसी मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत वेल ऑफ फैमिली से बच्चा आ रहा हो या कोई बहुत ही अः जिसे कह दू के कोई भी आ रहा वो रहेंगे सब एक ही जगह में उसी तरह के पलंग से उसी तरह के लॉकर सब एक जगह बंद है आपका कोई भी बैकग्राउंड हो आपका कोई भी स्टेटस हो बट इफ यू आर गुड इन यूर स्किल मतलब इन यूर आर्ट वट एवर यूर काफ्ट यू आर द स्टार ऑफ द क्लास सो यू फील दैट थिंग ओके नो आई है समथिंग because so i shared my drawing achi ke aaj so were you ever Sorry? the star of the class were you the star of the class ah ab main apni tareef khud karu ha bilkul why not shayad koi itne itne sare log hain please aap log tareef kar do yaar and main bata star se mujhe yaad aaya ke badi ek interesting cheez hui 
जिसने बड़ा मेरा सोच थी टू वर्ड आर्टिस्ट या टू वर्ड टू सी आर्ट कि किस तरह से आर्ट को देखू या बनाऊ वो चेंज की बिकॉज आई वॉज गेटिंग हाइस्ट मार्क्स इन ऑल डिपार्टमेंट जो डिजाइन का होता है स्कल्पर का ड्राफ्टिंग का बट ड्राॅइंग में आई वॉज इन गेटिंग हाइस्ट मार्क एंड आई वॉज वेरी श्योर के ड्राॅइंग तो मेरे हाथ में है ये ड्राॅइंग में मैं हाइस्ट मार्क्स क्यों नहीं ले रहा हालांकि आई एम नॉट टेकिंग ब्रेक और मैं पूरा बनाता हूँ सिक्स और सेवेंथ असाइनमेंट पे मैंने सारी असाइनमेंट ली आई वेंट टू कुदू साहब कुदू साहब वॉज टीचिंग ड्रॉइंग मैंने कहा सर बाय आई एम नॉट गेटिंग हाइएस्ट मार्क्स मैं टाइम पूरा लगाता हूँ मैं ब्रेक नहीं लेता एंड ही एक्सप्लेन मी इन टू मिनट वेरी नाइसली उन्होंने कहा लेट्स डिवाइड यूर मार्किंग इन टू पार्ट फाइव फॉर स्किल्स फाइव फॉर यूर क्रिएटिविटी या जिस डिफरेंट तरीके से तुम देख रहे हो सो जब स्किल की बात आती है आई गिव यू फाइव आउट ऑफ फाइव बट जब ये होती है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और तुमने वैसे ही बना दिया तो फिर मैं उसमें तुम्हें इतने मार्क्स देता नहीं बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग सो वो क्या था बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ सर्टन वे ऑफ वर्किंग सो उसमें यह था कि अच्छा काम है वो एक सेंट्रलाइज होगा इतनी स्पेस छोड़ी जाएगी ये होगा सो आई वॉज जस्ट फॉलोइंग दैट थिंग एंड दैट वॉज अ थिंग के उसके बाद इट वॉज अ वन एटी डिग्री का चेंज आया मुझे काम देखने में कि हाँ मुझे स्किल इज समथिंग एल्स मगर अब मुझे देखना किसी और तरीके से काम को सो and how did you discover your love for miniature because is uh, that what you always knew you wanted to do yeah basically from painting you decided to make that move it wasn't a love it was a hate uh, i i used to hate miniature painting uh main nahi matlab hate nahi kahunga but i ye wo discipline tha jisme mujhe i knew ke i don't want to go at all hmm. i wanted to go for sculpture बिकॉज मुझे लगा कि इतना सालों तक पेंटिंग करते 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 मुझे लगा कि दिस इज द टाइम दैट आई विल डू कल्चर थ्री डी में आऊंगा एंड दिस एवरीथिंग बट राइट बिफोर वी वर फिलिंग आउट दिस फॉर्म के हमें कौन सा मेजर लेना है मुझे चिकन पॉक्स हो गया था एंड दैट चिकन बिकॉज ऑफ दैट चिकन पॉक्स आई डिट है मनी मुझे आज तक वो फिफ्टी सिक्स रुपीज याद है जो मेरे पूरे रूम से मैंने सफाई करके निकाले जो काइंस वाइंस आपके कहीं दो चार पांच रखे होते हैं एंड आई बॉट दिस ब्रेड और पेनाडोल uh, जो कि बुखार चलेगा तो कुछ खा लूंगा और फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने स्कल्पचर में कर लिया और पहली असाइनमेंट स्कल्पचर का मटीरियल ऑब्वियसली एक्सपेंसिव था और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के बिना पे अपना असाइनमेंट नहीं कर सका तो एक तो मैं वैसे भी ऑब्वियसली मेरे लिए एक डिप्रेशन का बाइस होगा सेकंडली मैं अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट कर सकूंगा एक और बहुत बड़ा डर सो so, मैंने कहा नहीं मिनिएचर ले लेता हूँ बहुत कम मटेरियल लगता है और एटलीस्ट डिग्री तो कर लूंगा mm. और साइमटेनियसली आई कीप वर्किंग एज एन स्कल्पर में तो मैं नो डाउट थर्ड ईयर में मैंने ज्यादा स्कल्पर का काम किया रादर देन पेंट मिनिएचर पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग में इतनी रखता था कि बस असाइनमेंट करूँ और भाग जाऊँ दैट वॉज फोर्थ ईयर वेन एक्चुअली I started taking interest in miniature painting, or because there were a lot of artists uh, who were working in neo miniature, contemporary miniature. Me, काम कर रहे थे, and you can see के किस तरह से ये एक medium है. And then later, obviously, I realized that this is just a medium. Why I'm taking so much pressure? Oh, miniature, miniature. Me, I have done it, so I can't hill. Nahi sakta. So that is why I don't uh, call myself that much miniaturist. Because I, इसी वजह से बड़े आराम से different mediums में घुस जाता हूँ. I don't mind that I जब लेजर स्कोरिंग कर रहा हूँ इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम मिनेचर पेंटिंग एंड आई दर इज कमिंग फ्रॉम द पेंटिंग वो एक टेक्निक है फॉर कटिंग के लिए या लाइक हाउ आई एम यूजिंग सैंड पेपर सैंड पेपर इज फॉर पॉलिशिंग बट आई लाइक द सरफेस आई एम यूजिंग दैट सरफेस सो आई डू थिंग्स जिसमें आई एंजॉय स्टिल ना हो कि मुझे मजा आ रहा है मैं करता लूंगा which makes sense you adapt your style and you adapt the mediums that you're working with they can tell me one thing you do have a distinct style of creation and even of you know your your fashion sense and everything there are certain motifs that you work with quite a lot and they seem to be very important for you a lot of them are quite erotic some of them are very provocative 
they're evocative as well, like your curatorial style too. Where do these motifs and styles come from? Are they things you see around you? Are they things that you perhaps saw when you were, you know, painting cinema posters? How have you absorbed these motifs and how do you then expel them through your work? You know, a few things. Like, so most of the time, uh, you get reaction milta hai ya aapko jo crit milti hai ya aapko jo feedback milti hai magar bahut uh, sometimes very ordinary feedbacks jo ke shayad directly arts related ho ya nahi ho hmm. wo mere liye bahut important ban jate hain i usually adopt them and bring them in my artwork i remember when i started using this uh, very much uh, female genital looks paintings actually maine kuch kaam bheja jo ke कसम में रुक गया फिर देन आई वाज अप्लाइंग फॉर गैस वर्क रेजिडेंसी तो वो सीडी रोक दी गई कि इसमें कुछ न्यू इमेजरी है सो व्हाट आई डिड आई चोज दिस पॉपी सीट एंड आई स्पेशली चोज दोज पॉपी सीट विच लुक्स लाइक ए वेरी मच फीमेल जेनेटेला एंड आई पेंटेड दो और फिर जब मैं वापस लेकर गया कोरियर करने के लिए तो आई रिमेम्बर दैट गाय उसने कहा यार फिर तुम आ गए मैंने कहा लुक देखिए इसको गलत नहीं ले ये मैं साथ लेके आया प्रिंट आउट ये फूल है ये मसला जो है शायद तुम्हारे दिमाग में और किया जिस जो भी रोकेगा उसके दिमाग में हालांकि कुछ भी नहीं है सो इट वाज आई एम नॉट सेइंग के आई जस्ट आंसर देम इट वाज जस्ट अ रिएक्शन दैट आई गॉट एंड आई वाज लाइक इट वाज माय इनटेक टुवर्ड दो थिंग्स You've also Same discovered the... something very special, actually, through this. You learned how to use subversive imagery in a sense, how to give sort of examples and hints at something, perhaps without outwardly doing it, which is a huge skill as an artist. Uh, I guess yes. Uh, I, uh, uh, I just wanted to mention another uh, example, which is uh, when I went uh, guest works uh, in two thousand seven. So this and, was the residency uh, that you did in London, Gasworks residency. In London, yes. Yes. Uh, and uh, I remember this is the artist who often usually artist talk. They say so when I gave my artist talk, uh, I was like first or second week. So I was very confident that yes, I had uh, sold out shows and I had solo in Pakistan and also India. So, uh, so you I, are flying high right I, now at this point. Yeah. So <laughs> I, I remember someone said it to me that oh you are a commercial artist, mm. and I and that was such it was like a slap on my face. I said no, I wasn't. I, I'm not. I used to be when I was working like this this commercial work. Now I you know you, I'm graduated from NCA and showing in this gallery and that gallery. But it was like you know you are selling your work and I can understand that where from they were coming and where from I was coming. So like it was a like uh, obviously that who sell करे हो तो commercial है या नहीं है. And I that's another whole debate and which I strongly and very proudly say is that हाँ मैं बड़ा फखर महसूस करता हूँ काम बनाने में भी और काम sell करने में भी. I have exactly. no. मैं मैं जब बड़ा खुशी है बड़ा फखर इस बात का proud हूँ कि मैं मेरी जो skill है. वो मेरा ब्रेड एंड बटर भी है ये मेरा शौक या कोई चीज नहीं है या पार्ट टाइम कोई चीज नहीं है या ऐसा नहीं है कि आजकल चलो फारिग हूं तो थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ ऐसा नहीं है तो इट्स हंड्रेड एंड टेन परसेंट माई प्रोफेशन और मैं प्रोफेशनल इसको कर रहा हूँ बिल्कुल सो ऑन दैट टाइम यू नो आई डिड दिस वन इंस्टोलेशन बिकॉज आई वेन ड्यूरिंग दिस गैस रेजिडेंसी आई वेन फॉर ब्रेजी आर्ट पार्क और ओपन स्टूडियो पे आई क्रिएटेड वन वर्क इट्स कॉल्ड फ्लैग सेरेमनी और उसमें मैंने पेप्सी कोका कोला और कोकोला डाइट के कैंस लेके एक अमेरिकन फ्लैग का इमेज बनाया था एंड आई इनवाइटेड पीपल के इट्स फ्री यू कैन ड्रिंक एंड वो लोगों ने पीते रहे सारा कुछ जो भी खत्म हो गया उन सेवन आवर्स की आई वीडियो मैंने वीडियो की और उस वीडियो को एडिट करके आई डिस्प्लेट on my open studio in in gasworks and during those uh, those days your residencies ke the i was discussing uh, the idea of commercial artists and selling work so i called them also to discuss ke look this whole uh, work was based on 
uh, mass production it can be an advertisement uh you know i was buying this product and someone was earning and you guys are paying me to and someone is paying you everything is based on the money 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 and sell but the work was not for sale so it's not important that if i'm selling so i'm i'm a commercial artist without selling my work i can be a commercial artist or my work can be a commercial artist or oh, as yes, like uh, commercial not that ke i am koi maine ek debate karke koi bahut bada jawab de raha hu chhota jawab de raha hu but it this is these are the things since i got inspiration and i create work aur wo karta hu fir aage nikal jata hu i guess wo hi fir kabhi sometimes those works ya those mediums ya those image ka part ban jati hai aur wo kisi aur लैंग्वेज में किसी और लफ्जों में आना शुरू हो जाती है That's very true and I think what you've spoken about also highlights something about you when you're criticized you take that criticism and you act upon it and you show you know what I'm going to incorporate this into my work the way that I want to and your work grows because of that and that's very important it's really important to kind of take criticism take ideas and absorb it the way that better is you in your practice it doesn't demean you in any way that's really great mm-hmm. as an artist i think now tell me you've spoken about the gasworks residency you've spoken about international exhibitions which exhibition that you did really stayed with you which experience perhaps stayed with you the most what were you most proud of graduating from nca you know you're also sort of feeling it on the top of the world ex- exhibiting in different countries and in museums places that you maybe had seen in on the i don't know even know if you'd seen them on the internet or you'd visited them at all but what was that experience like for you what really stayed with you i guess uh, there were two uh, time when i entered in nca and the second time when i went for gas first residency these were like mm. life changing they were the most experience. important but show wise uh, i remember uh, right after graduation uh, mera kaam bik nahi raha tha and uh, obviously that was the only thing i was wishing ki acha kuch kaam bike <laughs> so that you know i can survive on that thing and i remember the first time uh, there was like uh, there was a group show jisme maine bheja aur wo sare kaam bik gaye and so i went and told this thing to kaf uh, on that time she wasn't my wife now she is my wife i guess usi time se usko usne she was also at nca with you kaf yes yes acha and uh, i remember ke you we both were really happy ke shukar hai kuch to bika so Yes, but वो, वो उस, उस शायद, शायद उसका जो बिकना था वो एक डिफरेंट किस्म का बूस था और आई गेस दैट वॉज द थिंग ऑल्सो आई स्टेड विथ मी के यू नो थे समटाइम्स आई वॉज डिस्कसिंग इंटरेस्टिंगली टूडे विथ हैदर वी बोथ वर टेकिंग क्लास ड्रॉइंग क्लास ऑफ थर्ड ईयर ke how this one or two or three years right after graduation are really important yes ke kis tarah se ye wo time hote hain jisme bahut acche artists jo hai wo kis tarah se gayab ho jate hain ya chale jate hain ya disheart ho jate hain ya kisi aur jobs mein chale jate hain ya field change kar jate hain so yes agar main un do teen saal mein uh, i got this uh, feedback so that was a really really good thing and that is the point i started curation cu- cu- curating the show i'm not a curator uh, i'm very happy ke main ek visual artist hu aur as an artist kaam kar raha hu apni practice kar raha hu but i just decided ke it would be really nice if i can be a bridge between gallery and young artists because you know i belong to academia i go for uh, ju- uh, thesis jury every year in different universities so chaha na chaha you know main uh, un artist se milta rehta hu ya young artist mm-hmm. se milta rehta hu ya unka kaam experience karta hu and because i'm teaching regularly so i know different kind of behavior jisse artist guzar raha hota hai 
and uh, luckily i have good friendship with uh, a lot of galleries also ya yeah, jo bhi galleries hain a lot nahi kahunga ja jitni bhi jo bhi galleries hain unse meri badi dosti bhi hai so you know sometimes it's it's just like i'm curating and sometimes it's just like i'm just calling and saying ke zara just look at his work or her work uska kaam bahut acha hai you know because i can recall that time and that is why i don't charge for my curation mm, i didn't know that so i i i i feel ke this is the thing that i can give back to the art world because I, whatever i am this mohammad zishan is because of this this art world so mujhe main kis tarike se art world ko dekha because whatever i am doing i am and either selling my work showing my work and doing anything wo directly main le raha hu no doubt indirectly wo hota hai but main kis tarike se art world ko wapas de sakta hu i found ki this is the way ki main jisse return kar sakta hu you are absolutely right and because of that you had even curated three very important residencies at sanat gallery i remember and it seems that most of your curatorial mm-hmm. practice really focuses upon these younger artists and providing them with the support that they so desperately need it's remarkable that you're doing that and very impressive thank you are there any artists who you've come across in your career over the last couple of years who at that time when you showed their work there were nobody and now when you look back you're like wow i'm so glad and proud to have exhibited that artist because of where they are today oh i guess mujhe lagta hai bahut sare hain bahut sare hain ha फिर ये अभी वो याद नहीं आएंगे फिर दो का नाम लूंगा फिर दो बोलेंगे सर आपने मेरा नाम हां देन डोंट डोंट टेक एनी नेम्स देन दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू आर यू थिंक अबाउट एंड यू थिंक एक्चुअली इट्स ऑल ऑफ देम इज देयर एनी प्रोजेक्ट दैट यू रियली वुड हैव लव्ड टू हैव क्यूरेटेड एंड एनी आर्टिस्ट हुज वर्क यू रियली वांटेड माय नेक्स्ट बिकॉज़ आपकी आवाज करके यू आर आस्किंग अबाउट माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट No I'm asking about if there's any artist you would have liked to have curated or is there any project that you really would have wanted to have done Ha wo to phir bahut bahut sari khwahish hain aur yeah I I'm working for one project but yes agar khwahish ki baat karu to curation se zyada zindagi mein ek khwahish hai marne se pehle karne ki that is uh, i want to be a, one of the judge uh, for miss world wow i know it's it's a, oh, totally off track little ah. bit <laughs> <laughs> uh, no no it's it's but but the thing is that you know it's sound off track because but 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 the thing is that ki shayad uh, these are, these are the small uh, things which you can see in mohammed zishan if i i main shayad shayad ajeeb cheez se dresses pehenta hu kuch karta hu to shayad hi kahin na kahin mere mind pe chal raha hota to you know agar if you will ask ke ha main kuch project project ke liye or every day as an artist you know mujhe mujhe lagta hai ki small kaam ho ya bada ho wo wo it's new and it's excited uh, exciting hota hai बट अगर इफ यू से हाँ कोई विश जिसमें हाँ मैं बहुत ज्यादा सोच सकता हूँ कि हो और जिसको मुझे लगता है कि शायद आउट ऑफ माई हैंड है या आउट ऑफ माई कंट्रोल है या मुझे नहीं एग्जैक्टली exactly पता है कि मैं किस तरफ जाऊं बिकॉज एज एन क्यूरेशन खाली अगर देखो तो इट्स जस्ट लाइक माई माइंड इज रनिंग अच्छा मैं इस तरह से कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ बट दिस इज द वन थिंग अगर मैं ख्वाहिश वाइज देखूँ तो ये ख्वाहिश हो सकती है ओके आई एम ग्लैड दैट यू हैव योर विश सो क्लियर इन योर माइंड इफ यू नो जजिंग मिस वर्ल्ड बट टेल मी अबाउट द कराची बियनाले देन um which you just did uh, last year what was that experience like it must have been quite an honor to sort of curate such a large public art event in your own city and get to sh- really showcase the works of artists who you had been seeing for a very long time you had been supporting for a very long time and to really put together this wonderful platform for them so acha pehle main isse pehle ek cheez bata dun meri bhanji ne kaha hai ki main miss world ka judge ban sakta hu aur kar sakta hu judging so that's really good so ek ek vote to mere paas aa gaya she believes in you so uh you know uh, uh, when i got this opportunity for uh, karachi biennial as a curator 
मेरे लिए ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो एज एन आर्टिस्ट अपॉर्चुनिटी लग रही थी बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई बिलीव के देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन पब्लिक एंड आर्ट आई एम पब्लिक आई एम जस्ट सिंग उनको जो कि जो कि आर्ट से बिलोंग नहीं करते या आर्ट अपॉर्चुनिटी से ताल्लुक नहीं रखते उनका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है और वी डोंट हैव म्यूजियम वी डोंट हैव पब्लिक यू नो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे म्यूजियम है जहाँ पे आप फिफ्थ ग्रेड के बच्चों को लेके जा रहे हैं शो यानी तो I mean, we do have them, but they're bulaan. not used in the same way. That's yeah. true. Yeah, I, I wouldn't say it's not that friendly enough. Ha. There's so, not that culture, so, perhaps, that ease. So, bulaane se because you know I believe ke ask my brother, I don't know how many times I've been working for him. How many times he's come to my shows? Or how many times he's openly come? What is he hesitant? Like, he he hesitant feels when he comes, when he enters, when he enters. So, how does he break the boundary? So. Uh, That is the thing when I found that I'm curating, so I said this is the opportunity to take art to the public, rather than mm-hmm. calling them, let's take art where they are going. So we go there, wherever they are. They go to their normal life, they go to their normal life, they go to their normal life, but their art is still going. That's why I'm very thankful to artists that their work was done in this way. Most of the time, I was talking to the artists and I was discussing this thing that their work's language should be easy to understand. हाँ बिल्कुल हम कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लेंगे पर एक्चुअली वो लोग हैं जो आर्ट से नहीं ताल्लुक रखते वो तो पार्क घूमने आए हुए थे वो तो अपने बच्चों को जू लेके आए हुए थे घूमने के लिए उनको जब आर्ट दिखे तो उसकी लैंग्वेज इतनी आसान हो कि वो अब्सॉर्व कर लें एंड द टाइम वो इंटरेक्शन शुरू होता है बिलीव मी इज जस्ट लाइक कि आपने आज से आज से वो जो आर्ट की जरासी में ना वो एंटर कर दी उनके अंदर और वो कल कितना बड़ा बन के निकलता है जो आप आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते मैं उसकी छोटी सी एक एग्जाम्पल दू आई स्टिल रिमेम्बर इरफान गुल डायरी का काम जैसे हम लोगों ने ओपन किया जू के अंदर कोई वो वो पिकनिक के नाम उसका टाइटल था फैमिली पिकनिक आई थिंक पिकनिक सम फैमिली और उसने वो जो गोट्स बकरियां होती हैं उनकी फैमिली से एक इस तरह की इंस्टॉलेशन बनाई थी कि लाइक गोट्स आर हैविंग पिकनिक के वो बच्चा है और गोट्स इस तरह से एक हम इंसान पिकनिक बना रहे होते हैं बास्केट है इस तरह की एंड पीपल गॉन मैड एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वॉज विद माई बोथ असिस्टेंट क्यूरेटर नूर अहमद एंड राबी अली एंड वी सेट के Look at this. This is the thing that we were looking for. हम जो दो साल से मेहनत कर रहे थे वो इस चीज के लिए कर रहे थे और वो उस दिन फैमिली डे एक दिन जो होता है वो फैमिली डे होता है जू का एंड बच्चे औरतें उन्होंने तस्वीरें खिंचवा रहे पागल एंड दैट इज द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर मुझे लगा कि यही तो हम चाह रहे हैं कि एंटर होना है हमने उस पब्लिक के अंदर क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम कुछ भी कर ले हम कुछ ना कुछ अच्छा बुरा निकाल के रख ही लेंगे You're absolutely right. What a wonderful experience, also, and how great for the people of Karachi to have partaken in something like that. Now, another thing that was very Karachi focused, I think, and you were also a part of, was this film that came out recently, a short film by the director Hamza Bangesh called 1978, and you were the star, Lenny. What was that experience like? Is this another dream that you had secretly to be a film rock star? that came to pass hmm uh you know ek ek bada interesting hai ki aksar log mujhse puchte hain ki what is your star jo hota hai na star falana uh, so i used to say ki uh, uh, yes i'm a filmi sitara so i guess wo shayad filmi sitara wali cheez hai na wo 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 complete ho gayi hai exactly and you uh, are complete ho gayi i think i guess just reach there ha but this is the beginning uh, of your the, film career शायद हाँ और शायद ना बिकॉज आई एक्टेड इन टू थाउजेंड एट ऑल्सो एंड बिफोर दैट ऑल्सो बट आई डिड इंजॉय दैट मच एंड दिस टाइम ऑल्सो आई वॉज एंट प्लानिंग टू एक्ट बट आई रिसीव द कॉल फ्रॉम आबिद मर्चेंट्स मोबाइल एंड मोबाइल नंबर एंड 
राशिद मकसूद जो कि उसके को प्रोड्यूसर थे ही वाज टॉकिंग इन सेट के कम फॉर लंच एंड गिव द ऑडिशन एंड आई गेस बिकॉज मेरे और जो लैनी है जिस जो नॉर्मल डिसूजा उनकी जवानी की और मेरे बुढ़ापे की बड़ी शक्ल जो है वो मिलती जुलती थी सो दे फाउंड के हाँ तुम्हारा कैरेक्टर बहुत उससे मिलता जुलता है and i wasn't that much sure different from ling looks uh, look me tv ha ha so wo phir then i went aur maine kaha phir agar main audition hi de raha hu to phir main jitni meri hai main usme pull apni energy dalta hu and i guess the looks be or shayad audition they liked and they selected me and i said ke okay aa gaya to chalo karte hain ye bhi kar lete hain kya hai <laughs> did you enjoy so, drama hi karne na Yeah, it was it was wonderful experience. And were it you happy wonderful. with the awards and the recognition that the film is getting? Ha, us usse to kaun khush nahi hoga? And I guess uh, uh, mujhe lagta hai ki ye puri collectively itne logon ki mehnat thi ke yes face shayad uh, as an actor dikh raha tha par uh, मुझे लगता है कि उसमें बहुत को प्रोड्यूसर डायरेक्टर डीओपी जो साउंड वाला ये ये लोग हैं जिनकी मेहनत चल रही होती हम तो शहनशाह वाले होते हैं ना कि आप यहाँ तक आएंगे ये स्टेप करेंगे ये करेंगे आप तो स्क्रीन भी नहीं देख रहे होते बट दे दीज आर द पीपल जो कि शायद पूरी की पूरी एनर्जी उस टाइम लगा रहे होते हैं तो ये मूवीज आर ऑलवेज लाइक हाँ कलेक्टिव एक एफर्ट होती है और शायद उनकी एफर्ट बहुत अच्छी थी कि we we received this recognition yeah, that's wonderful zishan what is next for you what are you are working on right now what do you see yourself doing in the next few months maybe or years besides uh, the miss world judging contest okay ab meri ek aur bhanji kehti hai ki main dabe baaz to bachpan se hu although she wasn't even born when i was when my my bachpan was But I'm sure मेरी बहन ने बताया मेरी बहन ने बताया I am right now I'm working for two one is for uh, my own show which is uh, at Christine Jale Jati Gallery next year fantastic and and uh, also for one of my curation just के लिए मैं excited भी हूँ बहुत और because uh, still I can't reveal completely but I know that much that it will be a uh, I don't know. I I don't want to call different, but it. वो show start मतलब उसका जो pre show है that will be something else and the show will be something else. फिर उसका second part will going to be another form or another way में आएगा. It will not. I'm not saying कि travelling होगा, but it will going to change the अपनी अपनी शक्ल को change करता रहेगा वो. It so, will reveal itself slowly yes, in a sense and more. Yeah. Very good. That sounds so, very exciting. Ab ye batayin. Do you have any advice for artists based off of your own experiences, based off of the awards that you have won, the accolades, the the achievements? What would you then tell other new in, aspiring artists? What would be your advice? Me, so my my one uh, advice is to become a chai wala. Find out your mentor. और उसका चाय वाला बन जाओ ट्राई टू गिव द टाइम टू मेटोर और बिलीव मी वो जो हमने एक सीनियर से आर्टिस्ट से आधे घंटे में अपना काम डिस्कस करने का एक वो रख रखा है उससे थोड़ा सा निकलें और टाइम स्पेंड करें बिकॉज जो आप चीज लर्न करेंगे ना थ्रू कहते वाइल स्पेंडिंग टाइम विद सीनियर आर्टिस्ट और विद योर मेंटोर एंड आई फील मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट very important might be i am wrong but for for me it's very important and it's okay ki agar aap 4 mahine 5 mahine uske paas ja rahe hain daily uske sath sirf baithe hue hain aur uske liye chai bana rahe hain uske dost aa rahe hain aur wo aapka kaam ko nahi dekhta it's fine because aapne apna kaam nahi dikhana tha aapne uska kaam dekhne ke liye gaye the you went there to see how they work you went there ke wo kis tarike se logo se baat kar raha hai friends se kis tarah se baat kar raha hai kabhi koi gallery se aata tha kis tarah se baat karta hai wo apne kaam mein kis tarah se kehta hai cheez use karta hai wo uska apne kaam ka professionalism kya hai so wo cheez experience karni hai 
That's so very good I advice. Say, uh, about almost being like a fly on the wall and watching the mentor at work. And tell me also, do you have a favorite piece of your, you know, a, a piece, favorite piece of art that you have created? One that you think was the turning point for you? Uh, but mujhe main ek piece ko nahi kahunga but uh, the work which i do on sandpaper hmm. uh i really enjoy because the surface i really enjoy while i'm working for the that surface because uske apne bahut nakhre hain ke us pe agar koi mark galat lag jaye to usko usko erase kaise karoge aap to us jo ek ek mera aur surface ka relation hota to i guess any painting which i'm doing on sandpaper i feel enjoy And Vishal, that's one last question for you. Hmm. Where have you gotten your fun fashionista sense from? Tell me about that. What is the story behind it? Uh, I actually, uh, when I was studying in NCA, uh, I couldn't afford branded clothes or yeah, it's not okay. So on that time, I started. कि मैं कोई नॉर्मल कपड़े लेके उनको खुद ही डिजाइन कर लेता हूँ सो आई गेस दैट वॉज नीड बेस वाली उस पर मैं शुरू हुआ था एंड ऑल्सो मुझे हमेशा से ब्राइट कलर पहनने का बहुत शौक कह ले या मुझे अच्छे लगते हैं पहनना ब्राइट कलर सो यूजली अगर आप जेंट्स के सेक्शन में जाए तो वो डार्क ब्लू ब्लू ग्रे वाइट और ब्लैक उनसे आगे होता नहीं है या होता होगा तो शायद उस टाइम मेरी रसाई में नहीं था बिकॉज आई कोट अफोर्ड दैट डिजाइनर टेस्ट सो दैट इज वन पॉइंट की जिस तरह से मैंने पिक करना शुरू किया फिर लकीली uh, मुझे बीवीएस मिली कि जो ड्रामे करती है घर में हो या घर से बाहर वो ड्रामे ही करती है तो वो बहुत सारे अपने कॉस्ट्यूम के लिए कपड़े oh, लाती रहती है तो उसमें से मैं भी चूज करता रहता हूँ कि अच्छा ये मुझे दे दो ये वाला मुझे दे दो सो सो उस शायद वो अब वो मेरी एक एक रूटीन बन गया है सो लकीली आई हैव अ वेरी गुड टेलर उसके पास मेरी टिपिकल तीन शर्टें पड़ी हुई हैं और ही नोस कि किस शर्ट में किस किस मैं सिर्फ पैटर्न बगैर बोले अगर दे के आ जाऊंगा तो वो सिर्फ उसको पैटर्न दिखेगा ना कि अगर कोई बड़ा है बोल्ड है तो कौन सी शर्ट में आएगा प्लेन शर्ट है तो किसकी होगा तो वो वो अपने हिसाब से खुद ही करते रहते हैं। so he is adapted to your style as well, and now he understands हाँ, हाँ. what you like and what you don't like. very हाँ. good. I think we can open so up the questions it. now. Hmm. you even take a look and see if there's anything that you would like to. Um, someone is saying, "I, your style is the best and makes your personality even more admirable." very true. and let's see nothing. lots of people are wishing you a lot of luck. for your next project i don't no, see no, would you like to take the last question do you think that's something you'd like to discuss ha huh. huh? okay this i guess ha uh, so says. okay why pakistani are there no more political instead अच्छा मुझे टू बी ऑनेस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड के वेन वी से दिस कॉपिंग वेस्टर्न और कॉपिंग दिस बिकॉज वेन एज एन आर्टिस्ट वी आर वर्किंग वी आदर वी आर कॉपिंग बोरोइंग और अप्रोप्रिएटिंग वी आर डूइंग आर्टिस्ट वर्क तो हम वो आर्टिस्ट का वर्क ज्यादा देख रहे होते हैं दैट्स वन थिंग एंड नो मोर अच्छा मुझे लगता है कि हो भी रहा है हर किसी का काम हो रहा है वी जस्ट से के पाकिस्तानी आर्टिस्ट नो मोर एवरीवेयर कुछ आर्टिस्ट पॉलिटिकल कर रहे हैं कुछ आर्टिस्ट जो है वो बहुत नॉन पॉलिटिकल आर्ट कर रहे हैं कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत पर्सनल काम कर रहे हैं सो दैट इज वाई आर्टिस्ट के लिए हमेशा रखा जाता है कि ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं या अपने उसमें रहते हैं बिकॉज जो उनको सही लगता है या जिस तरह की उनकी सोच चल रही थी वो उस पर काम कर रहे होते हैं इट्स नॉट लाइक दैट के वो जस्ट कि मैं यहाँ का हूँ मैं इस मुल्क का हूँ तो मैं ये काम करूंगा मैं उस मुल्क का हूँ तो मैं ये वाला काम करूंगा इट्स नॉट लाइक दैट आर्टिस्ट की अपनी सोच है वो अपना दिमाग लेके चलता है 
I think that's very wise and a good way of saying it. Now, I think, unfortunately, we are out of time. But Zishan, thank you so much for speaking to me. I can't tell you how much I appreciate Achha, before, it and how much I before, enjoyed before this before conversation. I Ji, sorry, tell me. Uh, let me, before we end, uh, uh, I remember someone messaged me, not someone, Noor yes. messaged me, that I should talk about a little bit uh, uh, the one, one of my performance about uh, Khushbu Ahmed. I just said Khushbu in conversation. Khushbu Ahmed in conversation with Muniza Aga Fawad, and that okay. was the one of the uh, fake page uh, on Facebook, just me. हर दूसरे टाइम जो था वो एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट और एक किसी और आर्टिस्ट की कंपैरिजन कंपैरिजन चल रहा होता था एंड वन डे आई डिसाइडेड के हमेशा ये होता है कि कौन है खुशबू अहमद के लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन कौन कहते हैं खुशबू अहमद तो फिर मैं एज एन खुशबू अहमद आई जस्ट वेंट देयर एंड सेट तो मैं आई जस्ट वॉन्ट इट ऑन दैट टॉक के आपस में लोग आपस में बात करना शुरू हो क्योंकि क्या हो रहा था कि जिस आर्टिस्ट का काम लगता था वो बात करता था दो लोगों से तो इट्स गुड कि एक दूसरे से वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो और इट हैपन बिकॉज कोई भी मुझसे क्वेश्चन कर रहा था तो मैं उसको काइंड kind ऑफ of बात को प्रॉपरली आंसर नहीं कर रहा था और कुछ ही देर लगी थी कि उस उसमें टॉक में हर एक जो लोग थे एक दूसरे से बात करना शुरू हो गए थे एंड दैट वाज माय पॉइंट दैट वाज माय पॉइंट कि हम आपस में बात करना शुरू करें क्योंकि ये फेक उससे बड़ा दुख होती है क्योंकि समवन इज लुकिंग पाकिस्तानी आर्ट और हम लोग ये बात करें और समवन उज टॉकिंग अबाउट फेक who is uh, actually running the fake account can you mm. imagine and the people are commenting you are doing wonderful work you are for oh, god sake at least jo kar raha hai wo apne naam se to kar le yaar bilkul so you know okay. so, it's, it's just so it was just like a conversation that so that was I like a performance piece thought. for you to create an art conversation yeah. almost so that's that's a very good idea But Zishan, thank you so much. I look forward to seeing you soon. Everybody who joined in, thank you so much for coming and listening to Zishan's thank conversation. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. All right. Bye, bye.